Jeg har fået den opgave at, at tale om en verden, hvor der ikke er forbud mod migration og immigration. Og så prøver jeg på at lave et lille verbalt essay om, hvad for et billede det vil kunne give af en fremtid. Så det vil jeg gøre. Så vi skal så forestille os en verden i og for sig, som jo ikke har grænser. Og det vil sige, hvor der ikke er forbud mod ind- og udrejser. Eller dybest set, hvor der faktisk ikke er nogen nationer og noget stat. Fordi hvis staten ikke indebærer en aflukning af et bestemt område, så giver den på en eller anden måde ikke mening. Kriterierne for aflukning kan så være meget forskellige. Ofte har det jo været historikken herunder nationalsproget, men også meget magtens historik. Dem, der har haft magt, har bestemt, hvor grænserne måtte trækkes. Men på den anden side, så har vi jo oplevet verdener, som minder om den her, hvor der faktisk ikke har været grænser, eller næsten ingen, og det har jo været frem til middelalderen, Ja, bortset fra til måske romerigets tid. Men hvis vi parallelt med romerigets og i mange andre egne af, af, af det, vi i dag kalder Europa, men også rum mod øst, har der ikke været grænser. Så der har folk bare passeret frit. Og især har folk med hære passeret frit. For der har det været magten, der har været det, der er afgrænset. Og hvis man forestiller sig en verden uden grænser, så skal man jo så samtidig forestille sig en verden uden magt. Fordi ellers så får vi bare en gentagelse af folkevandringerne, eller Genghis Khan, som slog 40 millioner mennesker i hjælp på sin vej ind i Europa. Så vi skal forestille os det mærkelige, at mennesker ikke vil have magt. Og hvis de ikke vil have magt, eller hvis vi ikke vil have magt, så giver det heller ingen mening at have privat ejendom. Fordi privat ejendom forsvares jo med magten og privat ejendommen ret giver magt, ligesom er adelen i gamle dage, hvor dem, der besad jorden og ejendommen, og dermed også besad magten. Og da de enevældige øh, fyrstedømmer kom, så var det fyrsterne, der besad magten, som sådan. Eller er selvom det ud fra øh, samfundskontraktslige perspektiv var givet til dem af borgerne frivillige, men det var den jo ikke. Men på en måde, så lad os lige starte et, 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 et andet sted. Jeg vil godt lige starte med ordet grænse. Nu er jeg, fordi jeg beskæftiger mig med filosofi, og det første øh, begreb i filosofien, siger man, er apairon, der betyder det grænseløse. Er det et alfa privativ, altså negation, ligesom u er. Og grænse hedder da peras. Og det er et interessant ord, grænse, peras, fordi det giver... To andre rødder, prasegn og prategn på græsk, som giver praksis og dermed pragma. Og pragma er et vigtigt begreb, det giver pragmatisk, som vi benytter dagligt, men det giver også mening, det giver ordet ting, det giver ordet fortælling og det giver ordet handling. Så det er et meget vigtigt ord, som kommer af det der peras. Og det billede, der måske ligger bag, at man skal altid søge billederne bag ordene, fordi ordet opstår jo i menneskets fysiske interaktion med verden. Og så den måde, hvorpå vi dokumentere og udtrykker, hvilket indtryk vores omgang med verden gør på os. Der er peras, skal man forestille sig en verden uden for civilisationen, bag ved en urskov. Og så prategn og prategn, som jo også betyder at handle og bevæge sig, så forestiller man sig et individ, det kan også være en gruppe, som går gennem urskoven. Og øh, gennem vildlisen, hvor der ingen love hersker, Måske det, vi kan forestille os som meget siden af de frie samfund uden de formelle grænser. Så bevæger man sig gennem grænselandet, og så kommer man ind i det beskyttede, ind i civilisationen. Og der hersker prategn og prategn, altså den, de, de uh, sociale handlinger, men der hersker også øjprategn, lykken, eller ved at have gjort det gode. Så når man kommer inden for grænseområdet, så er det et sted, hvor man socialt kan få øh, bekræftet, at man faktisk har ville det gode. Spørgsmålet er, om man også kan få bekræftet det i en verden uden formelle grænser. Og der skulle man jo faktisk tro, at det kunne man virkelig for alvor, fordi der må man jo være gavmild, 
under tiden også taknemmelig, fordi man må være reddet til at give andre noget og modtage andre noget. Fordi meget af det, som forhindrer os i at have grænser, det er også det faktum, at så vil der komme nogen og tage en masse ting fra os. Eller vi ville føle os forpligtet til at skulle give frit til andre. Nu er vi jo i en vis forstand i vores flygtningepolitik rimelig gavmild, vil jeg sige, og har været det. Men det, der vil komme, øh, vil jo sætte os på en meget voldsom prøve nu, når da havene stiger, og hele bagindien snart kommer på vandring heroppe af til os. Og sandsynligvis ikke får lov til at blive i Tyskland eller nogen andre steder. Så så må vi jo finde på nogle løsninger. Så man kan sige, at miljøkrisen og de ting, som er forbundet med miljøkatastroferne, de vil jo sætte os i en situation, hvor vi vil blive tvunget til at spekulere over muligheden for et samfund, der ikke begrænser sig, afgrænser sig og lukker sig for de såkaldte fremmede. Ordet fremmede er faktisk et meget interessant begreb. Hvis vi starter med ordet gæst, som på protonopæisk hedder noget i stil med gosti, så øh, giver dette, denne rod, som er altså på de første sprog, de protoindopæiske, som omfatter 140 nationer på det eurasiske fastland, altså mellem Vestirland og Mongoliet, så giver det ordet gæst, men det giver også ordet vært, og det giver ordet fjende, og det giver ordet fremmed. Og det passer på en eller mærkelig måde temmelig godt til den situation, vi ville være i, i et samfund, hvor vi afskaffede grænserne. For hvis vi afskaffede grænserne, så ville der jo ikke være nogen nationale tilhørsforhold, der udgjorde kriterier for, hvem der skulle modtage hjælp fra det offentlige. Så ville det offentlige faktisk enten ikke eksistere, eller også ville det referere til et meget, meget stort område. Og til mange, mange, mange mennesker. Men finansieringen af det offentlige ville selvfølgelig blive umådeligt problematisk. Og det er jo de steder, man støder på de første problemer. Lad os tage et, 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 en lille omvarer kig på passets historie. Det er meget sjovt. I Middelhavn fandt der ikke pas. Jo, der fandt et frit lejde pas i den forstand, at der skulle man have en, en, et dokument med, der kunne bevise, hvorfor man egentlig havde ret til at være i det land, man var i. Men så opstod nationerne jo, og i nationerne opstod der naturligvis pas, som kunne så udgøre redskabet til, at ordensmagten kunne kontrollere, hvem der færdedes i landet. Man kunne på hvert tidspunkt blive krævet, afkrævet sit pas. Går vi længere op af, hvor demokratierne begynder at udvikle sig mere sammen med de republikanske forfatninger, så bliver passene faktisk delvis afskaffet. Men man kan godt forestille sig, at omkring tiden omkring 1. verdenskrig, efter 1. verdenskrig, ikke op til, for der, der blomstrede en turisme uden pas. Men efter, der vil man selvfølgelig, fordi nationerne var i, i et sådan forhold til hinanden, som de var, så vil man selvfølgelig kræve passet. Og det bliver jo værre og værre op igennem det 20. århundrede og, og nu med verdenskrigene og terror og så videre. Så hvis vi skal forestille os en, en, en verden, som ikke har et pas, og en verden, hvor alle har frit lejde, så skal vi også forestille os, at vi kan stole på alle mennesker. Hvor alle mennesker, hver især, kan stole på hinanden. Og det vil jeg betegne som, som en utopi. Så jeg tror kun, at den gavmildhed, som ville gøre en verden uden grænser mulig, at den, hvis den skulle eksistere, skulle det være en gavmildhed og en generøsitet, som øh, indebar, at et hvert menneske faktisk ville overføre alt for de andre. Det skulle virke, der skulle vi virkelig være barmhjertige samaritanere. For der ville jo ikke kunne være nogen som helst ordensmagt, som i sidste instans regulerede disse ting. Så vi skulle regulere dem face to face og give hinanden det, som ligger i det kristne budskab, du skal elske din næste som dig selv. Men som Søren Kirkegaard, der skrev en smuk bog om dette ord, der hedder Kærlighedens Gerninger, svarer, da han stiller sig selv spørgsmålet, hvordan skal du så elske dig selv, når du skal elske din næste som dig selv? Og så siger han, du skal elske dig selv, sådan som du elsker din næste som dig selv. Og, hvis man skal, og han siger, at du skal elske din næste som dig selv med bind for øjnene og uden at kunne beregne og regne, uden at være nøje regne. Men det indebærer jo, at man faktisk ikke kender sin næste. Så hvis man skal elske sin næste som sig selv, så skal man acceptere ikke at kende sin næste. Og hvis man skal elske sig selv, som man elsker sin næste som sig selv, så skal man også acceptere ikke at kende sig selv. Og sådan vil vilkårene vil være i sådan en verden, som vi levede i, hvor grænserne er nedbrudt. Der skal man acceptere, at vi ikke kender det andet menneske. 
endnu langt stærkere, end det sker inden for nationalstatens eller primitive gruppers eller etniske minoriteters grænser, og vi skal, må faktisk også acceptere det faktum, at for at lære os selv at kende, så skal vi virkelig arbejde hårdt på os selv. Så vi kan stole på os selv. Og den måde, vi skal stole på os selv, det er jo faktisk, at vi skal acceptere de andre, og ikke vil de andre noget ondt. Så i en verden, hvor grænserne er nedbrudt, og migration og emigration er fuldt ud lempeligt eller tilladt, så øh, handler det om virkelig at ville det andre, det andet menneske, det går. Og at sætte sig selv på spil. Det handler også om at blive i vilkår, som andre ikke vil blive i. Det handler det hele taget om at stoppe det, dette ord, der hedder what's in it for me. Det vil sige, at det vil kræve enorme øh, udfordringer til de enkelte menneskes etik. Samtidig vil det ændre straffesystemerne. Og i dybest set vil det forudsætte, lad os nu tage to eller tre scenarier, et scenarie, hvor, hvor folk flygter fra vandmasser og naturkatastrofer. Et andet scenarie, hvor de faktisk bliver input, hvor der ikke er disse katastrofer. Bliver input, fordi vi faktisk har ændret vores holdning over til en humanistisk holdning. Og en sidste situation, hvor vi simpelthen bliver tvunget til det så kan man sige, at i alle disse forskellige scenarier, eller tre scenarier, er jo kun det midterste, som er et acceptabelt scenarie. Det første scenarie vil være et scenarie, hvor vi vil indsætte tropper mod de fremmede, og hvor vi vil forsvare grænserne. Der kan man ikke forestille sig, at grænserne vil blive fjernet af fri vilje, men de vil blive løbet over ende. Og det sidste scenarie, hvor vi vil blive tvunget til det, der vil det være formodentlig øh, en overordnet national, øh, overnational magt, som vil tvinge os til det. Og i hvert tilfælde vil det være øh, situationer, som ingen, ingen vil ønske. Så kun egentlig være at ændre en, os i en humanistisk retning, vi virkelig at opfylde de 17 verdensmål til fulde, og ved op, det vil sige, at vi opdrager vores børn til at opfylde dem, kan vi forestille os en verden, der virtuelt eller symbolsk er uden grænser. Men så længe der eksisterer kriminalitet, så kan man ikke forestille sig en reel verden, øh, som ikke har nogen... Øh, grænser og samtidig ikke har nogen ordensmagt. Det tror jeg ikke på. Så hvis det skal komme af den gode vilje af vores tilbøjelighed til, til at gøre det gode mod vores medmennesker. Og det er en, en lang affære. Men kommer den så, denne holdning, så vil den jo i sig selv få grænserne til at åbne sig. Og hvis grænserne åbnes, så kan det jo også godt ske, at de vil forstærke denne holdning. Det afhænger jo af, hvad de gæster, vi byder indenfor, gør.